Merhaba arkadaşlar, Nenedir'in bu bölümünde hidrojenle çalışan araçlar nasıl çalışıyor, ne gibi avantajları ve dezavantajları var bunlardan bahsedeceğim. Hidrojen şu aralar tekrar popüler olan çok konuşulan yakıtlardan bir tanesi ama dünyada farklı bizde biraz daha farklı şekillerde konuşuluyor. Dünyada olan şey hidrojenle çalışan otomobiller. Bizde daha çok hidrojenle yakıt tasarrufu cihazları vesaire gibi şeyler konuşuluyor. Ki videonun ilerleyen dakikalarında bu ikisi arasındaki farklardan da bahsedeceğim. Asıl konumuz olan hidrojenle çalışan otomobillere baktığımızda bu genelde biraz yanlış anlaşılıyor. Sanki hidrojen bir yakıt olarak kullanılıyormuş gibi düşünülüyor. Ama bu otomobillerde herhangi bir içten yanmalı motor, benzinli, dizel gibi bir içten yanmalı motor bulunmuyor. Bunlar aslında tamamen elektrikli otomobiller. Bütün gücü elektrik motorlarıyla üretiyorlar ve dediğim gibi herhangi bir yakıt kullanmıyorlar. Burada hidrojenin görevi aslında pil gibi kullanılıyor olması. Yani bir enerji deposu olarak kullanılıyor. Ama böyle bizim normal otomobillerimizdeki gibi benzin gibi LPG gibi motora göndereyim orada onu yakayım ve bu şekilde enerji üreteyim gibi bir durum söz konusu değil. Elektrik üretmek için kullanılıyor. Yani aslında biraz böyle elektrikli otomobillerle içten yanmalı motorlu otomobillerin karışımı gibi bir şey. Normal bir istasyona gidip yakıt doldurur gibi hidrojen dolduruyorsunuz ama bununla elektrik motorlarını çalıştırıyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor? Yakıt hücresi denen bir teknoloji var. İngilizcesi de fuel cell diye geçiyor. Bununla hidrojeni elektriğe çevirebiliyorsunuz. Ve çevirdiğiniz elektriği de doğrudan motorları sürmek için kullanabiliyorsunuz. Çok yeni bir teknoloji değil. Aslında bayağı bir zamandır var. Ancak özellikle son zamanlarda Toyota'nın bu konunun üstüne düşmesi, yatırım yapmasıyla birlikte... Tekrar gündeme oturdu. Bu yakıt hücrelerini geliştirerek otomobillerde uzun menzil kat edebilen bir hale getirdiler. Yakıt hücresine baktığımız zaman çok karmaşık bir yapısı yok. Bir tarafında platinden oluşan bir bölüm var. Ve hidrojen bu platine gönderiliyor. Ve burada hidrojen molekülünün elektronu ayrılıyor. H2 formunda bir molekülken iki tane hidrojen atomuna ayrılmış oluyor bu şekilde. Ve bu süreçte de elektronlar boşa çıkmış oluyor. Bu elektronlar da elektrik üretmek için kullanılıyor doğal olarak. Ve elektrik motoruna gönderilip orada direkt bir enerjiye çevriliyor. Yakıt hücresinin ortasında ise zar ya da filtre diyebileceğimiz bir bölüm var. Bu bölüm sadece pozitif yüklenmiş elementlerin geçmesine izin veriyor. Biraz önce elektronundan ayrıldığı için pozitif yüklenmiş olan hidrojen atomları da bu zardan geçebiliyor. Onun dışında herhangi bir şey geçmiyor. Yakıt hücresinin karşı tarafına ulaştığında ise burada normal hava aslında kullanılıyor. Havanın içindeki oksijen kullanılıyor. Havanın içindeki oksijenle hidrojen burada birleşerek suya dönüşüyor. Ve bu işlemin sonunda hem elektrik üretmiş oluyorsunuz hem de su üretmiş oluyorsunuz. Daha sonra da bu suyu egzozdan atıyor. Tabi bu şekilde bakınca biraz insana ilginç geliyor. Çünkü bu otomobillerin egzozundan bildiğiniz su çıkıyor. Altına böyle bardak kova falan koyarsanız bu zaman içinde suyla doluyor. Akaryakıtla çalışan içten yanmalı motorlarda olduğu gibi egzozdan karbondioksit ya da azotoksit gibi gazlar, zehirli gazlar çıkmıyor. Herhangi bir kurum vesaire de çıkmıyor. Bu işlemin sonucunda çıkan tek şey bildiğimiz su. O yüzden bu otomobillere de çevreci, sıfır emisyonlu otomobiller deniyor genelde. Çünkü az önce anlattığım gibi herhangi bir çevreye zararınız olmuyor. Suyu dışarı vermekten başka. Hidrojen tamamen bir pil gibi kullanılıyor dedik ama yine de bunun yanında ufak da olsa bir batarya kısmı var. Bu da fren geri kazanımı için kullanılıyor. Nasıl ki elektrik motorlarına elektrik gönderdiğinizde bir hareket enerjisi alıyorsanız bunun tersi de mümkün. Yani siz ayağınızı gazdan çektiğinizde araba kendi ataletiyle ilerlerken elektrik motorları bir frenmiş gibi davranıp yoldan gelen enerjiyi de elektriğe çevirebiliyor. Bunu da ziyan etmeyip depolamak için ufak da olsa bir bataryası bulunuyor. Peki madem bu elektrikli otomobil bizim normal standart pil barındıran elektrikli otomobillere göre avantajı ne derseniz eğer kullanıcı açısından en büyük avantajı Pilleri şarj etme gibi bir derdiniz olmuyor. Normalde ev elektriği kullandığınız zaman standart bir Tesla'yı şarj etmeniz 3-5 saat falan alabiliyor. Hızlı şarj istasyonlarında da yarım saat civarı bir şeyde şarj edebiliyorsunuz. Ama bu normal akaryakıtlı bir otomobil gibi direkt bir benzinliğe gidip doldurabildiğiniz için yaklaşık 5 dakika içinde depoyu komple doldurabiliyorsunuz. Şu an yaygın olarak Toyota'nın bir otomobili var. Toyota Mirai isimli bir otomobil çıkardı hidrojenle çalışan. 
ve bunun deposunu kendi söylediği 3-5 dakika aralığında doldurabiliyorsunuz. Ve aşırı büyük de bir tank değil bu. Bataryalar gibi otomobilin altını komple kaplamanıza gerek olmuyor. 5 kilogram hidrojen alabiliyor. Ve bu hidrojenle 480-500 kilometre menzile ulaşabiliyor. Benzinliklerden alabiliyorsunuz dedim ama şu an çok fazla yaygın değil. Avrupa ülkelerinde Amerika'da satan bazı yerler var. Direkt pompadan hidrojen doldurabildiğiniz. Türkiye'de var mı? Bundan emin değilim. Ama çok yaygın değil doğal olarak. Tabii ki hidrojen kullanmanın bazı dezavantajları da var. Bunlardan bir tanesi hidrojenin sıvılaştırılarak depolanmıyor oluşu. LPG'ye baktığımız zaman mesela sıvılaştırılıyor. Gaz halinden sıvı hale geldiği için çok daha az yer kaplıyor. Otomobilin deposunda bu şekilde tutabiliyorken hidrojenle bu pek mümkün olmuyor. Aslında tabii ki hidrojeni de sıvılaştırabilirsiniz ama bunun için eksi 255 dereceye inmeniz gerekiyor. Bu da çok düşük bir sıcaklık ve bu sıcaklığa düşmek için enerji harcamak da gerekiyor. Doğal olarak sıkıştırılmış gaz halinde depolanıyor bu hidrojen. Eğer ki sıvılaştırılabilseydi aynı depoya koyduğunuz hidrojenle çok daha uzun kilometreler gidebilirdiniz. Bu 3-5 katına kadar çıkabilirdi. Ama bunun yerine bu otomobilde 10.000 piyasaya ulaşmış şekilde sıkıştırılmış gaz halinde depolanıyor. Bu kadar hidrojenle çalışan araçlar vesaire dedik. Şimdi bazı arkadaşların kafasında hidrojen tasarruf cihazı da o zaman iyi bir şeydir, güzel bir şeydir gibi bir şey canlandı şu an. Bu iki sistemin çalışma mantığı arasında en ufak bir bağ yok. Bu hidrojenle yakıt tasarrufu yaptığını söyleyen cihazlar normal bizim içten yanmalı motorla elektrik üretip bu elektrikle suyu hidroliz edip daha sonra oradan çıkan hidrojeni tekrar motora gönderip hidrojeni yaktığı bir koşul altında gerçekleşiyor. Yani bu sistemle çok bir bağı yok. Bunu da şunun için söylüyorum. Bazı arkadaşlar bize şu şekilde ulaşıyor. Ya bak hidrojen tasarruf cihazı varmış. Dünyada da bak koca Toyota hidrojenle uğraşıyorsa bir bildiği vardır bu adamların. Bak işe yarıyordur falan gibi bir şey söylüyor. Bu iki sistem birbirinden dediğim gibi tamamen bağımsız. Bir tanesi elektrikli otomobiller, bir tanesi yakıt olarak hidrojen kullanmak. O konuyla ilgili daha detaylı bir videomuz da var. Sağ üst köşedeki i butonuna tıklarsanız Hidrojen tasarruf cihazları ile ilgili olan videomuzu da izleyip sistemin detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı şekilde anlatmamızı istediğiniz diğer konuları da yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir. Onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.